Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех Дома с Камня. И сейчас мы покажем, как мы делаем кладочку на сухую. Как вымастить камень на сухую. Как его притереть, чтобы он стоял, чтобы он держался, так сказать, в своей ячейке. Как это сделать правильно? Главная причина сухой кладки – это подгонка. Подгонка камня друг к другу. Не думайте, что вот эта кладочка, она делается за один день, что она вот так раз, быстро, и выплеснула с ваших рук. Так не бывает. Бывает только кропотливый труд. Бывает вот эта медлительность и тщательность обработки камня. Чтобы каждый камень не был под 90 градусов, а чтобы вот нижняя часть или верхняя часть немножко как бы была наклонена. То есть, если это ровное, если, если, скажем так, вот э, ровное э, лицо и нижняя часть, вот под углом, как бы, немножко под углом, и также самый верхний камень, как бы немножечко, немножечко под углом, для того, чтобы на эту часть поставить камень и еще положить растворчик, для того, чтобы внутренняя часть была монолитом. Наружная часть – это как сухая кладка. Такой сухой кладкой, как вот и делаем мы, можно делать и дома строить. Положил камни, залил бетоном, положил следующий ряд, залил бетоном. Почему бы нет? Вполне естественно, что они будут стоять и очень хорошо, и очень долго. И даже не может и даже не проходить ни сырость, ничего. Итак, если мы возьмем вот лицо, лицевой камень, вот лицо. И если мы возьмем нижнюю постель, смотрите, как идет. Не под 90 градусов а где-то под градусов 85. И если мы его поставим, посмотрите, если поставим, сразу приобретает, приобретает, как сказать, притертость, притертость. Видите? Что же рассказать, что же сказать об, об этой кладочке, чтобы это немножко подрывало, немножко делало э, успешнее кладочку вашу. В первую очередь, это нижняя часть камня. Если нижняя ка часть камня ровная, вот так вы ставите его, допустим, и она вот как раз и по, по, по уровню. Ну вот у нас где-то вот так будет по уровню. Можно даже э, здесь, вот смотрите, или взять немножко, как бы отбить. Отбить. Вот. И она вот идеально становится. Вот тогда, тогда кладочка будет действительно идеально и хороша она будет с собой. Ну и потом для того, чтобы, вот видите, вот такая вставочка я сделал сейчас. Вот мы ее ставим, допустим. И все, мы уже, мы уже камень, верхний камень кладем наверх, как бы перед привязочкой. Со всех сторон камушком и расклинивается все. И все, можно сейчас ставить верхний камень, верхний камень, вот она перевязочка. Но его уже можно ставить такую, скажем, пластинку. И вот, мы его можем ставить свободно. Вот, мы его поставили. И верхний камень, он все, все уже перекрывает.
допустим, если у вас там остаются какие-то зазоры, это не беда. Вот. Всегда можно взять вот такой камушек и затолкать его, поставить. И он, он будет хорошо смотреться. То есть это не промах, это не есть ошибка. Но если у вас время позволяет, тогда нужно каждый камушек подгонять очень и очень тщательно. Каждый зазорчик промерять мизинцем. Ну да, это, это красиво, но для этого нужно время. Для этого нужно э, немножко силы, немножко умений. Даже страсти, усидчивости, чтобы сидеть возле этой кладочки и делать то, что хоч, хочется заказчику. Ну и естественно, чтобы заказчик был готов за это чудо природы платить. Ну и естественно, вот и уделять внимание мастерам на вот эти углы. Угл, углы, чтобы камень не был как бы вывернут. А камень он должен быть такой гладкий. И вся обтекаемость камня, она придает красоту этому, этому камню. Потому что если у него будут острые углы, ну, немножко не то. И даже есть определенные кладочки, когда камень берут и обстукивают, каждый угол обстукивают, тогда это будет красивая и очень красивая работа. Иногда молодые ребята берут молоток, а оно раз и не получается, и они кричат, конечно, не все так просто. Даже вот просто я поехал, отдохнул на месяц, приехал, мне надо три месяца только втягиваться, чтобы я работал без напряга. А вы хотите за один день работать как дядька не получится никогда потому что это просто нужно иметь определенную выносливость если ребята приезжают сильные здоровые они думают что они все могут нет вам надо учиться думать правильно так как вас ведет камень а камень ведет по разному потому что камень имеет твердость разную плотность разную структуру разную миллионы этих структур и с этой структуры нужно вытянуть слепить тот или иной квадратик который необходимо для того или иного заказчика все зависит от заказчика если заказчик хочет вот такую работу мы ее будем делать для вас для того чтобы ваши дворы были устойчивы и внесли энергию камня энергию этого острова это кропотливая тяжелая очень дорогая работа она может стоить даже 100 евро за один квадратный погонный метр в заключение скажу состоятельные люди стройте из камня мастера зарабатывайте Зарабатывайте за счет моих уроков. Все, пока.